Bueno, como bien decías, este, un proyecto que busca de alguna manera fomentar el uso de bolsas no biodegradables o alternativas más amigables con el ambiente, ecológicas, eh, para reducir el impacto en el ambiente del uso de las bolsas tradicionales que en el comercio se, se, se expiden eh, habitualmente. Eh, entonces, bueno... La aprobación de este proyecto en el Consejo Liberante implica un nuevo régimen a nivel municipal y una implementación progresiva de esta medida que de alguna forma creemos que eh, va a reducir significativamente el, el uso de las bolsas no biodegradables en la ciudad. De alguna forma con una ordenanza, antes lo que regía era un decreto, nosotros transformamos una ordenanza, una normativa más estable, más este, importante digamos en jerarquía y eh, más amplia en cuanto que buscamos que tenga una cobertura en todos los comercios, en toda la ciudad de Paraná. Antes era solamente en grandes superficies comerciales, y sobre todo supermercados. La idea es que ahora todo comercio tenga que de alguna forma eh, ir reduciendo, y esto es algo progresivo, que también contempla la ordenanza, no es algo este, de un día para el otro, sino que con una cierta programación en el tiempo y un plazo considerable, los comercios puedan ir adaptándose. La idea es que se deje de entregar bolsas en línea de caja. Ajá. No es una prohibición absoluta, sino que es una reducción. ¿Y en el caso de que se brinde, eh, se puede vender? Bueno, la idea es que sí se pueda vender la, la, la bolsa, pero en línea de caja no, tiene que ser una alternativa eh, biodegradable o ecológica eh, y sí, bueno, la comercialización puede seguir existiendo para las bolsas que uno habitualmente utiliza para distintos fines, pero no en línea de caja entregando esa bolsa adicional para los productos que uno claro. lleva a su casa. ¿Qué plazos se están manejando? Esto tiene una progresividad a los 90 días, una primera etapa de difusión, de concientización, para que la gente sepa cómo va a cambiar la cosa, y hasta 180 días para un cumplimiento más pleno de la normativa. También depende algunas cuestiones de la reglamentación que el Ejecutivo haga de la misma. ¿Esos plazos rigen a partir de la reglamentación, de la fecha de reglamentación? Exactamente. Primero se debería dar la promulgación de la ordenanza, luego la reglamentación en el plazo correspondiente y a partir de esa reglamentación empiezan a correr los plazos de implementación.